tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. I started just by the inspiration of my mom climbing. I left the family from the altest congress. I liked it at the beginning. I liked it all. I just like climbing in general. I like to on-site roots. Here, we've, it's been a lot of time since we've been here. So there's not much more for me to on-site, but in the six as I Ouais, c'était pas trop dire. Mmh. Ma fille, elle est, elle est, elle est fanatique. Hein. Elle est vraiment accro. Il faut beaucoup et elle arrête jamais. For me, an amazing kid, of course, because she's mine. But she's uh, she's different, also. She's very um, very smart. She loves school, loves school. And one of the reasons she's really good at school is because she's a hard worker. The teacher will tell you. Every one of them that have had Brooke will say what's her strongest quality is that she never gives up, and she always wants more. And it's the same in sports. She's a, a climber and a gymnast, and it's it's often really hard to uh, to get her to leave the gym. It's hard. Get her to come down from the roots. <laughs> she wants more, and sometimes it ends in tears because she wants more. And I say, No, stop. We're going home now. I need you to pack your bag. The day's over. You still have homework, and we have to have dinner and take a bath. And she's she's a go-getter. <laughs> yeah. You know, a lot of people ask me why do my kids love to climb, and why do they seem to be as passionate by exactly what I'm passionate by, and. I don't really have the answer because I have two kids and they're both really passionate about climbing. I think it's magic. I think it's the magic in us as a family and I feel really lucky but I don't think that I did anything specific to make them love climbing. I think it's who they are and climbing was, was their thing. When they became in contact with climbing at a very young age, it worked for them and it made them feel strong and gave them confidence and 
all the things it's given to me, it gave to them, and I think magically it worked for all of us. There's no secret. There's a lot of people say, you know, what do you do, what do you do? And I just say, don't push your children to climb. If they want to climb, they'll climb. Make it fun. Keep it fun. It has to be a game. Mademoiselle? On a fait des escalades. On a même un Regarde là-haut. C'est là-haut qu'on va grimper Ouais, Big Bang. Et c'est quoi C'est dur Ouais, c'est une petite Tu l'as travaillé déjà un peu Une bonne pince. C'est une bonne pince. C'est bien. Moi, j'ai une bonne inversée. Non, non, je peux mettre les dégâts. Il faut travailler de monter les dégâts. Euh, non, non c'est plutôt ma mère qui le fait normalement. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais le faire. Vas-y, Chant, tu vas comprendre tout seul. Après, il y a une Je comprends rien, qu'est-ce que tu dis là, ok D'accord. Non, mais c'est vrai. <rire> Moi, je prends l'inversé, il y a une inversée. Hmm. Personne fait comme moi là. Il y avait des petites prises, ça fait comme un petit grand mouvement. Cough up a lung, what you could have become. Either hide behind the flag or hide behind the gun. They still trying to run, wet behind the ears. Lifestyle will catch up in a few years. Then you disappear with nothing under your belt. You can't face God without the knowledge yourself. And am I talking to you or am I talking to myself? But that's something else. Take that book off the shelf. Yeah, I can get scared sometimes. But after I fall a little bit, I'm not that scared. <laughs> I'm often surprised by the motivation the kids have to think that they can be as motivated as an adult, but I think they have all the same tools that we have um, as adults, but they're kids, and it's a game for them. They, they, they love it. They just want more. I go again and they're not tired. We're tired, they're not tired. <laughs> There's the evolution. Mais maman, ça a l'air comme tu me donnes trop de mots. Aïe, je l'ai eu dans le lit, ça. Dégaine. Ça me met. Non, mais c'est dégaine, ça me gêne. Uh huh. Yeah. Laugh now, cry later. Peace. Block. Hello, 
Qu'est-ce que tu en penses C'est jouable Ça va être dur C'est toujours comme ça, tu sais, j'attends des heures pour grimper On va faire les gars, mais après je me rage pour faire des trucs J'ai commencé quand j'étais toute petite, euh, principalement par l'alpinisme, grâce à mon papa. Et puis, euh, je me suis vite pris au jeu euh, la falaise, euh, progresser. Les voies, les croix qui me portent le plus à cœur, on va dire, c'est les belles lignes. Pour moi, c'est vraiment le plaisir que j'ai pris à grimper dedans, euh, notamment dans les gorges du Vernon, euh, dans le Tarn. Et quand j'avais à peu près 10 ans, j'ai commencé euh, les compétitions. Et tout de suite j'ai accroché aussi parce que ça rajoutait un peu du piment à l'activité quoi. Avec du recul maintenant je me rends compte que très vite j'avais un assez bon niveau pour mon âge on va dire. Mais bon moi enfin, à cette époque là je me rendais pas compte quoi. Je grimpais, je réussissais bien, j'étais super motivée pour, pour progresser, par, par l'enjeu. Dès 2004, dès ma première année, euh, je pouvais faire des compétitions internationales, j'étais championne du monde. Euh, ça m'a assez euh, impressionnée, on va dire, parce que j'étais pas, j'étais pas au top niveau. Quoi. Et là, de gagner euh, mes premiers championnats du monde, c'était quand même euh, quelque chose de très important. Après, pareil, première année où je pouvais me surclasser en senior, je gagne les championnats d'Europe. Avant-dernière finaliste, le plus gros palmarès de tous les temps, féminin, cinq fois championne du monde. Elle était championne d'Europe senior en cadet première année. Elle a tout raflé, une très grande falaisiste en plus. Un pour la française, Charlotte Durif. Et maintenant que je suis vraiment une senior pour ma première année, bah je gagne ma première Coupe du Monde à Chamonix cet été. Alors le pic Saint-Loup c'est euh, un gros trou, <rire> une grosse conque dans une face euh, que tu vois pas, euh, que tu devines pas en fait. Déjà tu arrives en rappel et tu découvres euh, bah, une grosse baume là euh, au milieu euh, de nulle part. Bah, J'aime bien grimper à vue en fait parce qu'on va dire que ça me réussit. En fait je pense que c'est mon style de grimpe qui me permet de... Euh, pas de bien être adapté euh, au avion. Et puis, enfin, vu que j'aime pas trop retourner dans mes voies une fois que euh, je suis allée à un coup, euh, euh, je, je préfère le avion. Faire ce 8 c à vue, c'était euh, comme un coup de bol. Voilà, c'était. Euh, je me suis jamais trop mis l'objectif de faire du 8 c à vue. C'était plus. Euh, euh, ça m'arrivera jamais, quoi. Et puis finalement, voilà, tu progresses et dans la logique des choses, tu, tu te dis, tiens, est-ce que je pouvais atteindre ces niveaux La vente elle-même, les rois du pétrole, euh, alors en fait, ça passe à peu près là où c'est plus des verres, on va dire, une ligne assez évidente. 
dans une baume là, je pense qu'il y a une partie qui est presque en toi. Voilà. Et ça fait une grosse baume qui se rétablit euh, très lentement. Et tu commences sur euh, des grosses boules là. Tu, tu grimpes entre chaque, tu coinces des points, des talons. Là. Ça me convenait bien, il y a des, plein de genoux à caler. Euh, c'est un style euh, bien, bien dans la continuité, même si c'est assez physique. Euh, bah, ça m'a bien convenu même je... si euh, il y a plusieurs endroits je me suis bien vu tomber je... voilà un bon pic de forme et un peu de chance et puis euh, je vais tomber sur une belle ligne Observe, euh, qui m'accompagne un peu, qui met mes limites aussi. Enfin, s'il si sait que je me suis à certains objectifs, et ben, il, va, il va tout faire pour, pour m'y accompagner. Donc, et, et, vu qu'il m'a observé depuis que je suis toute petite, euh, il sait euh, ce dont j'ai besoin. sur ce que je fais, tu vois, je me dis pas, tiens mon assureur, est-ce qu'il en a marre de m'assurer, est-ce qu'il va se concentrer sur ce que je suis en train de faire, en fait, du coup ça me dégage de plein de contraintes. pas trop mal, je me dis, bon allez, je vais faire une tête dans le lycée, euh, mais pas du tout avec l'objectif de le faire à vue euh, à l'origine, quoi. Et puis, euh, et puis, tu commences à grimper, tu vois que ça déroule bien, que ça te convient bien, c'est assez lisible, enfin, moi, j'arrivais assez bien à interpréter. Tu commences à te mettre un gros fight, ça va passer, du coup, tu te dis, ah, allez, euh, je tente ma chance, donc j'allais jusqu'au bout comme ça, voilà. Et jusque sous le relais, euh, voilà, j'étais euh, complètement taquée, mais euh, te dire, euh, ah, je peux faire ça une fois dans ma vie, c'est quand même une belle expérience, et du coup, quand tu quittes le relais, euh, c'est un ouf, quoi, parce que tu dis, ça y est, tu l'as fait, euh, t'as trouvé la voie, t'as saisi l'occasion, c'est vraiment une occasion euh, à pas louper. Une belle opportunité. Je me rendais pas trop compte en fait, j'étais... C'est pas d'avoir fait un 8C à vue, ça me... C'est pas vraiment... Euh, ça m'apporte pas énormément, c'est plus d'avoir fait euh, une, une super ligne. Euh... Enfin ouais, je... De clipper par exemple un 8 à plus à vue ou un 8C à vue, ça me fait pas... Pas plus quoi, c'est... Enfin après je dis ça, euh, sur le moment j'étais... <rire> je me disais, ouais mais qu'est-ce que je viens de faire <rire> Voilà, après, avec du recul, je me dis, euh, bon, bah, 
c'est bien, euh, c'était vraiment euh, une belle voix, ça aurait été à 8 à plus, euh, j'aurais été euh, contente exactement pareil quoi. Ouais, en clippant le relais, euh, je me suis dit, euh, ouais, il y a une croix, je l'ai fait à vue, après je suis redescendue, mon père il me fait, euh, putain, bah bravo, comme ça, il me tape dans la main, je fais, ouais, merci. Et après je me pose et je fais, ah ouais, quand même, pas mal. <rire> Puis tu regardes la voix, c'est quand même impressionnant quoi, là, là de l'ampleur, hein, c'est... C'est, ouais, belle, belle perf. Contente, ouais. Putain, ça me plaît ici, le paysage et tout, c'est beau, hein bon, Moi, j'aime bien la France, j'aime bien les Français, les gens, l'ambiance, bon, c'est cool. Ouais, la moitié c'est la motivation qui se fait. Et sinon, là, bah, je suis aucun entraînement, je fais aucun régime, au contraire. Je pas, je vis quoi. J'aime trop la vie, moi. J'aime trop boire du bon vin, manger un bon plat. Faire un peu ce que je veux dans la vie. J'aime bien manger des bons trucs, j'aime bien faire de la cuisine, c'est un petit loisir, j'aime bien. Après quand même, tu, tu finis ta journée, tu finis ta journée, tu fais autre chose. Alors, tu te mets dans la cuisine et tout, le petit plat, tu prends ton temps et tout, ça change, ça, change, ça te change. Bon. C'est majeur quoi. <rire> ouais, ça j'aime bien aussi.
Bon alors Nina, lors du premier gros essai, oh là là. sans comment. Ouais, nickel. Motivé. Ouais, très. C'est un peu chaud mais voilà quoi, faut faire avec. <rire> pas le choix. Ah c'est cool, motivé. C'est la première longueur, ça fait bien 40 mètres. Une plus. C'est mon dernier jour ici, je vais le faire aujourd'hui. <rire> ah, mais je me suis mis ma pression. La deuxième, c'est une toute courte, t'as bien physique, physique sur les colonnettes. C'est assez physique, bien déversant, c'est... Ouais, ça... Ça engage. Je sais pas, c'est pression de l'enchaînement. Je sais pour ce quoi je suis nul en compétition, j'ai l'impression. <rire> qui va soutenir et il a pris des jeux de cartes et il a tout pris on a préparé à manger du coup après vraiment après des longues dures on a fait des bonnes pauses
Et c'est quoi là que vous faites là Des mots croisés. C'est pour ça que tu plais. On attend que madame récupère. Elle apprend. C'est stop. Alors là, tu vois, tous les S, tous les B. Je n'ai pas encore trop dans les, les longueurs là, dans le, l'esprit des grimpes. Hein. Je la travaillais, je me suis dit, mais jamais, jamais tu vas faire ce truc, c'est trop dur, trop dur, et ça fait trop mal à la peau, je peux pas quoi, je peux pas. Ça c'était vraiment un plaisir, là j'ai plus de pression, rien. Il fait bim bim bim. Et je ne sens pas la fatigue en fait, c'est cool. Je crois aussi quand tu fais une grande voix, tu dis dans la tête, euh, allez, allez, j'y vais là, j'étais super motivée. Et après, je sais pas, tu ne fatigues pas parce que ta tête, elle dit non, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est fini en haut. Enfin, c'est, c'est vraiment c'est un truc que je voulais faire, je voulais vraiment faire. J'avais vraiment, ouais, cette journée-ci là pour la faire, il fallait, c'était important pour moi. J'avais trop, trop, trop de la motive pour me lancer vraiment dans un grand projet, une grande loi. Parce que c'est tout qui compte là. C'est, ah, c'est. Ouais, c'est pas juste la force dans les bras là, c'est vraiment tout. Il faut tout gérer, la hauteur, les manœuvres. Oh, c'est dur et j'aime ça.
avec ça que je suis tellement bien avec elle et je l'aime trop. Et... Putain, j'ai envie de te tuer <rire> Ok Le partenaire, c'est la matière de la crème, quoi. Ça la faisait chier des fois, et là, on avait trop marre, mais elle voulait que je, je réussisse, quoi. Et ça, c'est cool, sentir ça. Oh, oh, j'ai voilà. chier, je ne plus. Moi, je me casse, là, parce qu'elle va me tuer. Allez, copine, j'ai tiré tout ce que je pouvais. Mais non, j'ai l'impression que tu me tires rien du tout. <rire> Regarde ça. Oh. Jouer. Je suis encore vivante. <rire> Putain, mais j'ai l'impression que c'était une baleine. Là, je pesais au moins 50 kilos. Là, en plus. <rire> non, mais j'arrivais pas. J'étais là, aide-moi, putain. J'arrive pas à tirer mais sur ces putains de réglettes. Là. Ah, mais c'était affreux, quoi. Ah, putain. On a bien fait, c'est cool. Tu en as fait déjà pas mal, non, des grands noirs Ouais, j'en ai fait pas mal, mais en fait, j'ai jamais vraiment enchaîner une grande oie. J'étais beaucoup dans les oies, mais toi, des fois, t'es tombé, t'es continué comme ça et je suis plus retournée. Mais ouais, j'en ai plein à faire, plein, plein, plein. <rire>
she's a really talented climber, you know, and climbing on a lot of things, but it's hard to have like the discipline and like determination, like, okay, I want to do this route and have to try it so many times, you know? Normalmente no pruebo mucho una vía. No sé, con esta era como voy a arriesgar un poco de tiempo y igual no hacer tantas vías, pero hacer una que, que me llene y que sea súper importante, ¿no? Y es el caso de Fijay, que si la hago, no me importa el tiempo que he pasado ahí dándole. It's cool that like, her first 8C will be one of my routes. So. Yeah, it's cool though because she's really psyched on this route and the first time that she's really focused. Like she didn't, get, she's not getting frustrated. She just really loves the route and, and that's important. So I think she's gonna do it. Like she, you know, all the moves were, you know, there's a lot of sections, so many hard moves on the route, and yeah, you can fall in so many places on the route, but now she's just climbing it all really easily. So it's cool, you can see how she really improved over the last two months, you know? She just, uh, just really loves to climb on that route, it's such a perfect route, you know? Like every time it's just like a pleasure to go and try the route again. It's hard to try a route for a month or two months, you know, trying a route like a big project. It's, it's easier to go and try a lot of routes and do them in three tries and you have this feeling of satisfaction, but it's really the satisfying thing to, to really see how far you can, how hard you can climb, you know. Yeah, it's amazing style, amazing roots. She had like uh, some some different blocks in the route. Like she was falling in this first section in the blue rock. She gets these underclings and goes out left. She fell there like five times or something, and then now she made it through. She stuck it twice and fell after, and now she did it two times to the last move. So it's cool. Like every time she's like progressing. So.
crazy route because at the very top it's like a really tricky balancing move on slopey small pocket. So like after so much time climbing it's like 50 meters long and you get up to the top and it's like you have to really be concentrated and She had to work so hard to do it, so yeah, it's cool to see that she finally made her goal. Wow, she climbed really good, just like yeah, like perfect. Yeah, it was perfect. Yeah, huh? That's so cool she did that. Dude, she killed it too. Not only did she like, do it, but do it in a nice way. Like really fucking did it good. She climbed like, fast too, huh? Yeah, she rested, rested a lot less. Not easy at all for hit C or anything. Like super solid. Bike. Yeah. Ahora me quité 50 kilos de encima por lo menos, estoy como uh. Y hoy estaba ahí arriba como a, estás ya a 50 metros pensando no, no quiero caer porque tienes que escalar todo otra vez Pero guay, hoy ya está ¿Ve qué? 18 C Ya puedo tener un bebé, ¿no? Sí, ¿eh? Ay, ¿qué estás grabando? Sí. Es que me dijo ayer Tú primero vas 8 C ¿Ok? Prepárate esa noche Está buena la leche con ácido láctico de la mami. madre se puede seguir siendo fanática, ya ves Mariona, Berta, creo que es cuestión de elegir como todo en la vida, hay veces que, que quieres hacerlo todo, hay veces que solo quieres una cosa y la vida es larga, da tiempo de sobra a escalar, a estar con, con tus hijos, a estar con los colegas, a escribir, a hacer lo que te apetezca, pero también hay que saber en qué momento haces cada cosa y, y elegir lo que más te apetezca y no estar siempre forzado a hacer algo porque sea lo lo que has hecho siempre, ¿no? Igual hay un momento que escalas menos porque estás más con tus hijos, pues también es bonito. Yo creo que tener un hijo al principio te da como una energía, como si, te, si fueses dos personas de repente otra vez, ¿no? Y puedes escalar súper bien, te da un subidón de hormonas, de todo. También a mí muchas veces me pasa que la escalada es algo tan absorbente 
que parece que te pierdes muchas cosas, ¿no? Por estar todo el día escalando de cara a la pared y, y todos los viajes para escalar y todo tu entorno de escalada, ¿no? Entonces, a mí me encanta escalar y todo lo que pueda lo haré todos los años que, que me queden quiero seguir escalando, pero no, no pasa nada por desconectar una temporada, es bonito también cambiar, ¿no? no estar siempre centrado en lo mismo, tanto sea por un hijo como por escribir un libro, como por hacer un viaje por África, como... si hay algo que te motive y te apetece, no pasa nada por no escalar, ¿no? sino al final te estás cerrando en la vida también, ¿no? solo por escalar y escalar es una cosa. Es, es una elección, ¿no? La vida vas cogiendo diferentes caminos, cerrando unas puertas, abriendo otras. Y yo, la gente que me pregunta, le suelo decir que es como, para mí es como estar enamorado. ¿Pasa algo si no te enamoras en la vida? Pues no, no pasa nada. Puedes ser muy feliz, pero bueno, yo creo que es bonito vivirlo, ¿no? Es bonito estar enamorado y ser madre es igual. ¿Pasa algo si no eres madre? No. Y además, no, nunca lo sabrás porque si no lo has sido, pues serás feliz con lo que tengas pero creo que es una oportunidad que nos da la naturaleza súper auténtica y primitiva, ¿no? Sientes de repente las raíces con todo, con la tierra, con los animales, con... es súper bonito a mí. Yo creo que es lo más bonito que, que me ha pasado que no haya elegido yo. Y es, creo que es muy agradable, un pie de vía es un buen sitio para un niño, he oído muchos comentarios de que es peligroso, de que hay que tener cuidado, que los niños al pie de vía, que no es un lugar muy seguro, pero yo creo que en la sociedad que vivimos intentamos proteger demasiado a los hijos y los hijos lo único que tienen que hacer es estar con sus padres. Si sus padres están en el pie de vía, pues qué lugar más estupendo para, para estar con ellos, ¿no? Y es mucho más peligroso ir en coche o llevarnos a, llevarlos a la guardería. ¿no? Cuando estás embarazada, claro, el cuerpo te cambia y la escalada cambia también, ¿no? Pero yo escalé hasta el octavo mes y engordé muchísimo, además, me puse como un obús, <risa> engordé 20 kilos. Y la verdad es que escalaba al principio bien, pero luego escalaba bastante mal. Pero bueno, solo con ir al campo, dar un paseo, hacer unas vías fáciles, ya, ya me gustaba, ¿no? Me, me hacía sentir bien. Creo que que es como todo, ¿no? como la tierra cuando la deja reposar, ¿no? cuando está en barbecho para luego plantar, pues el cuerpo de una mujer pienso que es un poco así, cuando está embarazado, bueno, reposa, pero todo se regenera, todos los tendones, los músculos, y luego cuando pares entre eso, las hormonas, eh, la alegría que tienes de estar con tu bebé, las ganas que tienes de hacer lo que, lo que has estado unos meses haciendo un poco menos y tal, de repente se multiplica y y todo va mucho mejor. Ahí está mi bebé llorando. Cuando, es que es cuando es el único momento que se está quieta. Es guay. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? This is all surreal, like strawberry fields. I click my heels, I wanna go home. But then again, I never felt so alone. And yet again, I never really left home. But in my mind, I've been to heaven and back. Given a choice, I would never come back. I 
would never come home, home no. I would never come home Dream world We ain't never seen a real world Spend money to live this cruel Many years ago in one magazine I saw a photo of Fiorino on this route and then okay I had it somewhere in myself and then a month ago I get email from Mariona I saw the photo of one really good colonnade would you like to try it <laughs> with me and so the story starts What makes the route even bigger is that it's just one route in the whole this part of the world that you have to walk. I don't know, Grau he said 45 minutes, but we were fast in one hour 10 or one hour 15, mm -hmm. tired. So this is instead of warming up. And then you have to lower down, it's, it's complicated. I think motivation is such a big thing that um, it's like a puzzle, everything has to come together 
So, for me personally, for one route, it's first the the line that you see, like it's magnificent. It's a nice place, the good atmosphere, the team you are working the route on. Bueno. Ciao, Martina. You go. I go. Okay. Ah, qué bueno. Tu es émotionnée, Martina. Oui, c'est flat. Hein? Elle aime pas trop ce que tu manges. For the route like this, you need somebody who's really motivated. So somebody who wants to do it also gives you energy. Here you cannot really warm up. Just um, going down and trying some moves and then you go. Even if maybe we are not strong enough, yeah. we can still do it with the motivation. It's important when you, I was there totally pumped at the beginning, so then you shouldn't think, oh, did I have two more cracks up at the end, you can finish there. I was just thinking, okay, this meter more and this meter more and there's another rest, so you stay there, not on the top. Yeah.
should you should use your foot a lot. Full body press, especially in the part when you have this too long, when you do a lot, a lot. You should not forget about your feet because if the body tension goes, you're down. So it's um, it's a challenge for the endurance, for the patience in your mind. Vaya máquina, ¿eh? ¡Guau! Sí. Wow. Ah. Solid. fait un peu le, le Mérique et la France. Donc on a acheté une maison avec Didier euh, il y a 15 ans. Et maintenant c'est une maison de vacances parce qu'on garde les enfants en Amérique pour l'école et après on, dès qu'ils finissent l'école, même des fois quelques jours avant, on vient ici pour, pour s'éclater, grimper et puis passer une, une vacances tranquille. La définition de quelqu'un qui est fanatique, c'est quelqu'un qui est accro, qui n'arrive pas à se débarrasser de quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Ça, malheureusement, ça peut être de mauvaises choses comme d'accord de drogue ou ça peut être de sport comme d'esclaves. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont assez fanatiques ou, ou euh, on dit accro aussi, très accroché un peu. On dit des fois, il faut qu'on aille faire autre chose, allez, on va faire du vélo, on va aller à la mer. Et... On s'ennuie quoi de faire ça. En fait, quand on est accro, quand on est fanatique d'escalade, on ne fait que ça. C'est vrai pour moi, si j'en fais trop, après j'ai un manque d'équilibre. C'est pour moi, c'est bien maintenant de faire avec les enfants parce que ça me donne un équilibre. Il y a la famille, puis on, on fait beaucoup, comme des fois on fait peu. Et je ne sais pas, pour moi, ça m'a permis de continuer à grimper dans mon esprit fanatique. Mais. En restant avec une, une nouvelle vie de maman, puis de famille, avec les enfants. C'est très chouette. Je fais de la passion ananas, mangue, menthe, citron, cassis, fraises, cerises. Non, c'est quoi le deuxième truc que tu as dit Non, 
multiplex. Limonade avec du citron Nous démonons avec du citron. C'est sûr <rire> Citron Alors j'ai citron acide. Citron normal ou citron vert Citron normal. Ah, si. Je sais, par exemple, si je reprenais la compétition et si je, si je voulais être numéro un, ma famille se fera. Parce que je ne pouvais pas m'en occuper de la famille aussi bien que, que je m'en occupe maintenant. Maintenant, on fait tout ensemble et puis c'est un ensemble de choses. Il y a Sean qui grimpe, il y a Beau qui grimpe, il y a moi qui grimpe, puis il y a des autres qui grimpent avec nous. Et puis si on n'a pas la dose à la fin de la journée, ce n'est pas très grave. Quand on est des grimpeurs professionnels de vraiment de haut niveau et qu'on veut être numéro une, c'est autre chose. Hein. Ah, c'est l'entraînement le matin, bien programmé, et puis tu mets les choses à côté. Hein. Moi, quand j'étais quand euh, vraiment au top, je m'entraînais beaucoup. Ce qui est le plus important, c'est de passer du temps avec vos enfants et de ne pas être trop selfish avec le climbing. Parce que le climbing, la partie de être fanatique, peut aussi être selfish. And it's all about me, and I need to train, and sometimes that's not such a good mix. I'm not one that's thinking, oh, I want to do an 8C or an 8C plus when I'm 50 or 60. Or I just want to always be strong. I, I don't like to be weak. Really, don't like to be weak. So I will always train just enough to be able to do 8A or 8B fast and feel like I'm climbing well. When my body doesn't respond, I'm not happy. So that's that's priority. Is that I always train just enough to be able to hold on to roots that are 513. The one thing that I've received from climbing and that I've earned from climbing is believing in myself, believing in others, making friendships, and then the lifestyle that, that we lead around climbing is magical. It's been 40 years. I felt it on the trou, you know, when there's a pee like that, the head on the head. So I have a climbing school called ABC for Kids and it's a program that teaches very young children how to rock climb. We take children um, as young as three years old. So ABC for Kids is agility, balance and coordination and we start with all kinds of different activities and then little by little as we see that they're more motivated for climbing they go into a program that's only climbing. For me it's like presque comme les enfants à moi. Et je suis très 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 proche de, de tous les enfants, il y en a, chacun est différent, chacun a un, un esprit euh, un peu à eux quoi. Et tout ça je le prends et puis c'est très beau pour moi, c'est une grande partie de moi-même maintenant, c'est de travailler avec les enfants, de, de leur apporter quelque chose, mais en fait franchement ils m'apportent beaucoup, 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 ils m'adorent. Comme moi je les adore en fait, c'est une, une extension de ma famille. My best memories as a climber. Uh, I, th I think I have to go go back to the days when Lynn and I were roommates in the south of France. Uh, one of the first year I, years that I did the competition season, and she did it also. And we were just head to head in competition, and the best best of friends. We're still the absolute best of friends now. Um, for me, Lynn, someone that's just the the, the, the brightest person. 
we're good friends, really good friends, and we've been good friends for a long time, and I think we'll, we'll be good friends forever. I did the first free ascent of the nose in 1993, and then I came back and did it again in a day. And the idea was to pick a challenge that would utilize all the skills from my traditional background, climbing competitions, and uh, the mental that it would take to do something new. So that was my best accomplishment so far, I think. Climbing has become much more specialized now. You see people that just boulder and some people that just climb in a climbing gym. I started out on you know, slabs and one pitch routes and when I went to Yosemite, we did boulders, free climbs, cracks and big walls. And I did my first big wall when I was 17 and my parents didn't know what I was doing. <laughs> Luckily, they didn't know. So I think it was a nice way to be introduced to climbing because I saw many different forms and uh, all of it is fun, all of it is good. For example, Chris Sharma, he started out on an artificial wall in Santa Cruz, so he got strong really fast, whereas my introduction to climbing was completely different culture on low angle, very touch and go, um, very subtle techniques, shifting your weight, and I think that was good to start because you think about the subtlety of climbing. and. Uh, the bigger difference though was the protection and uh, putting in natural protection in cracks, um, sometimes scary leads. I learned how to gauge where I'm going to fall, what I have for protection. The big walls are very good for character building. You had to really keep your head together and wait until you're relaxed enough, or maybe not relaxed, but calm enough and lucid enough to see where you're going go to that hold and don't fall. So we learned, actually people joke about this, but the first rule in climbing was don't fall. So I tried not to. I love coming to the rock trips because first of all, it's a good chance to meet people that I've known for years and uh, come to Europe, which I love. And uh, the rock trip is, really it, the spirit of climbing. It's the social element and fun and we like to push ourselves so it's a, a great experience for everybody and it's not a real competition in the sense that there feels like a lot of pressure. So I think people have a great time and they actually make, may climb better and it's more fun to watch. Je pense que
que ça compte beaucoup l'expérience parce qu'il faut être excité mais pas trop excité parce que si on est trop excité on devient trop nerveux et comme ça c'est difficile d'être précis. Actually, the secret to climbing a long time and climbing at a high level is the passion, once again. If you love to do it, you always do well. Don't you think? La tartine de la croix, confiture fromage. Ah, c'est le même. Oh putain, on... en plus ce mélange là, c'est chier. Wow, il est super bon. Hein. Mmh.